。本期我们终于要去到阿图姆沙漠了。不过在去沙漠之前呢，我们先做一个魔镜，它可以在同一维度下传送到我们保存的出生点。Hello， 大家好，我是何狸，欢迎来到《冒险与地牢二》第九期。话不多说，让我们进入游戏。要先做这个崩解牌，然后它有些东西能崩，有些东西不能崩。哦，它能崩绿宝石块。能崩十加项链，能崩破碎的心。我们崩绿宝石吧，兄弟们，绿宝石便宜啊，对吧？我们其他的不能取啊，挺人性化的。我试试啊，试试他 CD 多少？不知道 CD 多久。没有 CD。哎<笑>呦，免费回家了以后就舒服了，舒服了，舒服了，舒服了。OK OK OK， 我们看阿图姆怎么去的。要创建阿图姆传送门，先搭建一个五乘五的五乘五乘五乘五乘五层的地面，再在上面添加另一层，将一只圣甲虫扔到水中，就结果小圣母圣甲虫啊！圣甲虫是三个金锭一个钻石，二三四五。我。OK， 阿图姆，走吧。哎，我、哦、好多箱子，我那什么东西啊？雇佣兵吗？士官，我们先去把这个箱子开了。我们俩，我看来这几个怪物会打人吗？哦，会打人。哇，好弱呀，感觉。小卡拉米。这箱子好多，我们看一下，我们先看一下我们的任务啊，我们先把这个领了，战利品箱，这个这个箱哎送了一个短工，感觉好像还没什么用的样子。这个战利品箱的这个效果是，呃，怪物材料给了一个墨囊啊，鱿鱼的材料。阿图姆应该是要打 BOSS 吧？打什么？我们先把箱子开，哎呦、哦，有个刷怪龙哦，强盗，哎，这里这里刚好是个天然的刷怪的地方，结果还挖了，不刷了。这个叫做污浊的硬币，污浊在水中清洗以鉴别。What's this？ 石灰岩，这是个铲子，我正好没有铲子，先拿着吧。泥骨、碎布，我都不知道有什么用，我先拿着，不到时候真的有用呢。这是不用睡觉啊？天都不黑的。做耐部火把找金字塔。好的，等一下，等一下，我先把东西这里的东西看完了。操，一会儿不见这么多强盗怪物了。这里刷怪率这么高的吗？我先把这些东西看完了。这个看起来是在这里挖的东西来做的，那我就不拿了，感觉没什么用。这个能捡到什么好东西吗？冲击、皮革、椰枣、啊，没什么用感觉。呃，污浊的项链，污浊的胸针，污浊的手镯，这些清洗出来会随机变成一个饰品吗？我到时候去清洗一下。全是这些基础的材料啊，没什么用感觉。啊，两张地图，金字塔探险者地图两张。哦，天要黑了啊，这里这里是，哎呦，掉下来了，这里是会天黑的。呃，前面有一个，我看一下地图啊。我、哦、这是村庄吗？我们去村庄看一眼啊。旁边有 water， 这里还有个什么东西啊？这里排一排的。阿图姆的最终最终 boss 是法老王是吧？刚才一个小伙伴说，这是村民吗？人类女性啊？这不会打我？可以交易吗？人类男性，我、哦、不穿衣服的。啊，有床吗？你们家？盔甲家？哎，我直接睡吧，我直接睡睡睡睡睡袋吧。哎，不能睡觉。那我们找一个安全的地方，把我们这些污浊的全部都开了，就扔进去就洗了，是吧？掉了个啥？哦，果然全是饰品哎，兄弟们，项链，嗯，加魔法的加成，好、啊、像没没什么用啊。你是魔法的加成，胸针，一排排胸针，获得忍耐加成。忍耐加成百分之十，忍耐加成百分之二十，这个可以，这个可以。那同一种东西，我们只取它的最高值就可以了，对吧？好像就没什么其他效果了。其他是不是可以扔的呀？还有硬币，变成金币了。我穿一下，我穿一下。这个应该，这个蓝位是护符的蓝位，项链可以穿，它只能穿护符的蓝位。我们护符穿的是这个疾跑速度，那我们穿它吧，不要疾跑速度了。然后手镯，手镯这里。哇，这吃一下加好多，不过我有。哦，它是像金苹果一样的吗？给我加了这个伤害吸收，加了两分钟。不过我有神摇了哈、啊，其实就没那么重要了啊。我们看一下我们的这个任务啊，镶金椰枣，金椰枣，附魔金椰枣。呃，然后，哎，它这个它这个不是一步步引导你的，兄弟们，它
概就是挑战任务，就是在这里找一些东西。那我那我该干嘛呢？那我们就探险呗，找金字塔，金字塔探险者地图，我们找一下。哦，呃，看起来不是很近的样子，也不是，也不是特别远，也不是特别近，在我们的西北方向。四个内部火把才可以打法老。好的，好的，好的。等一下，我先看一下，我先把位置找到吧。已经找到了哦，那个就是金字塔，前面还有个村庄。那我们先去村庄里面啊。我们已经找到金字塔了啊，这个就没用了。我们先去村庄里面。你们说那个内部火把，看看怎么做的？打法老，洗视频，打各种不一样的法老。就是说，我们就在这里的目的就是洗各种各样的视频。内部内内部火把就是这个吗？它是用煤加内部力做的。我要去挖矿吗？内部矿石，我们先去金字塔里面看一看吧。进不去是吧？那我挖都挖不开吗？哦，挖不动，挖不动。结界方块是这里，哎，这里看起来只需要放两根火把就够了呀。那我们就去挖矿呗。很难挖，那些高手是怎么找的？兄弟们，那些高手是怎么找的？就纯开箱子啊？啊，这个纯看运气，真的有吗？真。哎呀，不过这是直接开了一个火把出来，那我们还差三个火把是吧？要四个的话最少啊，是真的有兄弟们，就纯看脸了。不过呢，我对我的脸不是那么的自信，开出两个就够了。金字塔里面会给我两个，反正就看运气嘛，先开两个先过去看。哎，来啦，可以回收啊，里面有个刷怪龙，看见吗？其实这种感觉不是很强，先把刷怪龙挖了。OK， 好像还要还要怪物的声音。我们一地点点探索，给了一个外置，开开箱子。这里有一个耐部火把，没东西。哦，这里往下走。哦，哦，这箱子好好垃圾啊，还是不能挖，就纯走迷宫。走吧，先下去吧。这里是不是很多陷阱啊？啊，关掉了，烟雾陷阱，烟雾陷阱。燃烧陷阱，燃烧陷阱。OK， 那我们直接往下啊！我听见了怪物的声音，剧毒陷阱。这一层要空旷许多。呃，这个门怎么进？我可以直接挖开，全部关掉。呃，没什么东西，这里可以挖吗？不能挖。哦，有有有东西，有箱子。哦，右键开门。啊、哦、啊、哦，这是普通的门。啊、哦，是，但是呢，我还以为是啥高科技。他们两点五个高吗？出不来，傻逼。这是不是陷阱啊？啊、哦，不是陷阱。给了个野草，给个草子。石棺。哦，这里要放四个火把，召唤法老王，对不对，兄弟们？你这就是你们说的法老王。哎呀，艾文斯瑞，可以找到新的火把了吧？哦，这么多箱子开不出一个，我名字倒过来写。洞察加经验的，到时候可以附上去、啊。这运气也太没了吧！这里还有个房间，这不是最后一个房间了吧？哦，这次再开不出来，我继续倒着写，这样就倒回来了啊！哎呀，他不让我倒回来！完了，大家好，我就叫礼盒了。以后，那我们来会会这个法老王吧。法老王吧，还可以继续开吗？我直接打了吧。那我先开。给他足够的尊重，我们吃了神窑子给他打。哎，我现在不饿，吃不了。我擦，我个附魔接招，直接吃。我能不能硬刚他？你好，先把小罗打死。我不掉血液，兄弟们，只是我裤子没什么耐久。<笑>法老古特霍特什，就这。
啊啊！就这，这就是大名鼎鼎的法老王。等一下啊，我要把东西，这个石砖还可以，这个还可以开吗？哦，没有东西。等一下，我先把东西捡了，我一个一个,个来看啊。拿了筷子要他了吗？会有刺客过来打给我啊！快跑！哎，不过，哎，刺客，刺客，法老王都这么垃圾，他刺客是个什么东西啊？等一下，我先找找回去的路。哎，出来了。<笑>哦，你就是刺客，精英刺客，两星的。我好像打不过他。等一下，让我吃肉神摇。笑卡拉米，法老王才一星，你还两星，有点牛逼哦。先看了，魔力提升，嗯，没什么用。这个阿图姆沙漠的最终目标是什么呢，兄弟们？然后还给了一把赫鲁斯之翱翔，完全充能时会使得剑士路径形成直线，啊，就是不会有下坠了。这个是免疫死亡的这个巫毒玩偶，是我们那个墓碑模组带的，啊，就没了，就这。我们的任务不会是搜集这六把弓吧？搜集所有武器吧？啊，这玩十年！然后我们找下个金字塔。拉图姆沙漠，我懂了，我肯定是不会刷完的，兄弟们。<笑>我刷一点稍微好、稍微感觉还不错的东西，我们就可以走嘞。叮。阿努比斯之怒是个，我看一下是个什么东西啊？是一个武器。真的看不到效果，具体的噬魂，杀死敌人变得更强大哦。这个不就是潜龙在渊吗？就就杀死敌人，我的伤害就会越来越高，越来越高，是吧？这个是什么什么东西掉的呀？要杀信仰阿鲁比斯的法老，这个就全随机了吧？我看外面都是一样的，它应该没有什么建筑风格显示每个地方的法老不一样吧？就杀法老，杀法老王随机出。那我先我多杀几个法老王吧，今天我们就把这里探探多探索一下。这是追随阿鲁比斯的兄弟们，出一个你们说的那个阿鲁比斯之牌。啊，他死了。努特之神影，没错，没必。手持该物品禁止时无法被看见。好吧，我们找下一个，直接搞阿鲁比斯的活吧。阿鲁比斯之剧，他要一个阿鲁比斯之神神血，没有合成方式，兄弟们，这个怎么找？这个是挖矿挖的吗？我先回家看一手子。它是跟主世界时间是一样的，我看看能不能烧吧，烧不了，兄弟们。耐不熔炉，它叫做神柱熔炉，兄弟们。但是我没有耐不啊，不是很难挖吗？还要挖七个，还要挖八个。呃，我们先找金字塔吧，我再打几个法老王不出就算了。呵呵反正这下好像也不是很厉害。嗯，他不是信仰那个阿努比斯的。精英法老凶索克涅夫五是什么意思啊？这是最厉害的吗？但是我的裤衩子应该要碎了，碎不碎吧？好肉啊！不是，他一直召唤杜虫。他猫的，这样杜虫就碰不到我了。我要先打他，裤子碎了。是是，傻逼！快把东西捡了，然后再来杀这些小怪。没掉神器啊，但是一个神器都没掉。这哦，这个算神器是吧？这个努特之神影，哦。啊，又是刚才那个很肉的那个，啊，这个也不是很肉。哎、啊，又他妈的是努特之神影，你能出个别的吗？鲜活提升生命上限，哎，这个可以。你能不能出个别的呀？来吧，让我看你信仰的神灵。追从于书，他追从于书，他不追从阿努比斯。是是吧？是吧？他。好多蠹虫，巨恶心！两个鲁特之神影啊啊，还是两个？什么勾勾概率啊？让我看看你是什么货色。内普特斯，怎么变成八级了？越打等级越高啊！原来，越到后面越难打。他信仰的是内普什么斯？这个名字叫什么？阿哈特啊？什么什么弱智啊？这次应该不会叫努特了啊！这不就是我心心念念的阿努比斯之愤怒吗？找了半天，挖了十年的耐不矿石，就是为了做这个打阿努比斯，结果就哎不，哎呦喂，什么嘛！
。所以说啊，这个世界就是一个巨大的阿努比斯之愤怒。我发现，所以这把武器真的有你们说的这么厉害吗？我杀怪物试一试，它怎么吸收嘛？到时候咱们找个机会测试一下，好吧？阿努那、这个阿图姆沙漠结束，杀到一定数量会变形，行吧？我们到时候用一用。好的，兄弟们，本期视频到这里就结束了啊！这个阿努比斯之愤怒，我后面用啊，其实并不是很好用，没有我们这把主武器好用。然后呢，阿图姆沙漠主要是去获取这些词条的加成的，比如说加忍耐啊，加力量啊，加魔法，加剑术啊，获取了这些之后，我们后面升级会变得更加快。好的，那么我们下期再见，拜拜。